ইভিএম ব্যবহার থেকে কোনোভাবেই সরে আসবে না নির্বাচন কমিশন জানালেন সিএসি বুড়িগঙ্গায় বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় দোষীদের আইনের আওতায় আনার নির্দেশ সরকারের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে আগামী নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করতে চায় কমিশন মন্তব্য বিএনপির মিডিয়ার যুগে সত্যকে চাপা দেওয়া অসম্ভব বললেন ওবায়দুল কাদের কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের সাগর পথে মালয়েশিয়ায় পাচারে সক্রিয় দালাল চক্র সচেতনতার অভাবে সহজেই পড়ছেন প্রলোভনে ক্যাম্পে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি জাল ভিসাই কুয়েতে গিয়ে পাঁচ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশের মানবেতর জীবন প্রতারক চক্র খুঁজে বের করতে তৎপর স্থানীয় প্রশাসন निर्वाचन प्रशिक्षण भवन सांबा जशोरे विएनपिर मनोनयन प्रत्याशी लाश बुड़ीगंगाई पवार घटन দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেন তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ছত্রিশ দিন কিন্তু এখনো কাটেনি ইভিএম বিতর্ক কমিশন বরাবরই শহরাঞ্চলে স্বল্প পরিসরে ইভিএম ব্যবহারের কথা বলে আসলেও এর বিরোধিতা করছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সবশেষ বৃহস্পতিবার এক সেমিনারে ইভিএম নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে মামলারও হুমকি দেয় জোট নেতারা এটা যদি ইলেকশন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ হিসেবে ব্যবহার করতে যায় আমরা আমাদের নেতা ডাক্তার কামাল হোসেনের নেতৃত্বে সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সংবিধান বিরোধিতার বিরুদ্ধে মামলা করব শুক্রবার রাজধানীর আগারগাঁয়ে ইভিএম বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন ইভিএম ব্যবহার থেকে কোনোভাবেই পিছিয়ে আসবে না নির্বাচন কমিশন আর কতটি কেন্দ্রে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত শনিবার মামলা কে যাবে না যাবে সেটা তাদের ব্যবহার তো আমার কিছু বলার নেই আমরা ইভিএম পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করব শনিবারে মিটিং করব সেদিন ঠিক হবে পূর্ণাঙ্গ অথবা কয়েকটা আসনের কিছু সংখ্যক কেন্দ্রে যশোরের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর লাশ বুড়িগঙ্গা নদীতে পাওয়ার ঘটনায় দোষীদের আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেন সিইসি ফজরি মামলা হবে তারা করবে আমরা তো কিছু করতে পারবো না কি ঘটনা ঘটেছে সে জানি না তদন্ত করে দোষী ব্যক্তি চিহ্নিত করে তাদের আইনের আমলে নিয়ে নেবে এটি নির্দেশ থাকবে পুলিশের উপরে সিইসি বলেন নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে কমিশন কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করারও নির্দেশ দেন তিনি সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আছেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকিব সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব শফিক আপনি জানেন যে মূলত নির্বাচন যারা পরিচালনা করে সেই সব পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসার তাদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় পুরো দেশব্যাপী নির্বাচনের আগে তো সেই প্রশিক্ষণ যারা দেয় সেই সব প্রশিক্ষকদের আজ একটি ট্রেনিং চলছে নির্বাচন কমিশনের প্রশিক্ষণ ভবনে তো সেখানেই সকালে মূলত কথা বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হক তিনি বলেছেন যে বিষয়টি বারবার এখানে গুরুত্ব দিয়ে যে কোনো অবস্থাতেই ইভিএম ব্যবহার থেকে নির্বাচন কমিশন সরে আসবে না এবং তিনি এটিও বলেছেন যে দু এক দিনের মধ্যেই এবারের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট কতটি কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার হবে তা দু এক দিনের মধ্যেই সুনির্দিষ্টভাবে গণমাধ্যমের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং ইভিএম যাতে ইভিএমের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে নির্বাচন যাতে কোনোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় তার জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে কিন্তু তিনি আজ এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন এবং নির্বাচন কমিশন যে বিষয়টি বারবার বলছে আজও বলেছেন যে তারা একটি সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করতে বদ্ধ পরিকর তো সেখানেই মূলত সেই কর্মশালা থেকে যখন তিনি বক্তব্য দিয়ে বের হচ্ছিলেন তখন সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে গতকাল ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে যশোরের যে যিনি জেলার বিএনপির একজন মনোনয়ন প্রত্যাশী তার একটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে এবং তিনি ইতিমধ্যেই কিন্তু মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তো সে বিষয়টি তার সঙ্গে তার কাছে জানতে চেয়েছে সাংবাদিকরা তখন তিনি সে বিষয়টি বলেছেন যে তিনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বিষয়টিকে তদন্ত করে যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছেন কিংবা যারা জড়িত রয়েছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য তিনি কিন্তু কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি এ বিষয়টি বলেছেন যে এ ধরনের ঘটনার কোনোভাবে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং 
এটি কোন ফৌজদারি অপরাধের কারণে হয়েছে কিনা সেটিও তিনি তদন্ত করে জানতে বলেছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তো মোটামুটি এখনো কিন্তু প্রশিক্ষণটি চলছে এবং বিকালে এখানে আওয়ামী লীগের এবং চৌধুরী দলের একটি প্রতিনিধি দল আসবার কথা রয়েছে তারাও এর সঙ্গে বসবেন কথা বলবেন তো আমার কাছে নির্বাচন কমিশন থেকে এই ছিল সবশেষ খবর সফিক নির্বাচন কমিশন থেকে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব বর্তমান সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কফির রিজভি সকালে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন ভোটার শূন্য নির্বাচন করতে চাই বলেই সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আগামী নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের দিকে এগোচ্ছে ইসি কোন দল বা জোট কতটা সংগঠিত হচ্ছে এটার জন্য পুলিশের এত মাথা ব্যথা কেন প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীন দলের নিম্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী কর্তৃক নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের পরেও কেন নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যে পুলিশের ভয়ঙ্কর দমনের প্রবণতাকে উস্কে দিবে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের লাশ নদীতে ভেসে উঠছে মিথ্যা মামলায় কারাগারে পাঠানো হচ্ছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে হামলা করা হচ্ছে রিমান্ডে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে আর গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সরকারের দৈনন্দিন কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে মিডিয়ার যুগে জনগণ পক্ষে না থাকলে মেকানিজম করে জয়লাভ সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর কাদের সকালে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি বুড়িগঙ্গায় বিএনপি নেতার লাশ উদ্ধারের ঘটনা দলের অভ্যন্তরীর কন্দল হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিদেশি পর্যবেক্ষক আসার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই পর্যবেক্ষকরা আসবে তারা দেখবে মনিটর করবে ক্লোজলি তো এখানে তো আমরা লুকি আর মিডিয়া তো যাচ্ছি জনমত পক্ষে থাকলে এখানে প্রশাসন কোনো বিষয় আর জনমত পক্ষে না থাকলে কোনো মেকানিজম দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যায় না যাবে না যশোরের কোনো প্রার্থী বুড়িগঙ্গা নদীতে লাশ তার সঙ্গে কোনো প্রার্থী থাকতে পারে একে সরিয়ে দিলে তিনি হয়তো নমিনেশন পাবেন কি এই আশা থাকতে পারে কিন্তু আওয়ামী লীগের এখানে স্বার্থটা কি নিখোজের চার দিন পর যশোর ছয় আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আবু বকরের লাশ পাওয়া গেছে রোববার পল্টন এলাকা থেকে নিখোজের পর সোমবার বিকেলে বুড়িগঙ্গা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ পরে গত রাতে তা শনাক্ত করে নিহতের পরিবার স্বজনরা জানান আবু বকরকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল যদিও বিএনপির নেতারা বলছেন ভিন্ন কথা যশোর ছয় আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আবু বক্কর মনোনয়ন ফর্ম নিতে ঢাকায় আসেন গত বারো নভেম্বর উঠেছিলেন রাজধানীর পল্টনে মেট্রোপলিটন হোটেলে স্বজনরা জানালো গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাক্ষাৎকার দেওয়ার আগের দিন রোববার রাত আটটার পর থেকেই নিখোঁজ তিনি এরপর কয়েক দফা ফোন করে মুক্তি পানো আদায় করা হয় তাদের কাছ থেকে আমার কাছে ফোন আসে আটটা তিতাল্লিশে উনি একটাই কথা বলেছেন যে ওরা আমাকে মেরে ফেলে দিতে চায় তাকে ফোন দেওয়া হচ্ছে তিনি রিসিভ করছেন মাঝে সাথে হ্যালো বলতেছেন ওই সাথে উনি বলছিল যে আমি রমনা পার্কে কাছাকাছি আছি এর ভিতরে আবার কিছু চক্র আছে যারা আমাদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয় এক লাখ সত্তর হাজার টাকা বলছে যে এরকম আপনাদের আত্মীয় অমুক আমাদের এখানে আছে টাকা দিবে দিতে হবে না দিলে মেরে ফেলব আমার মামার কাছে শুনি যে পাওয়া যাচ্ছে না তারপর আমি পল্টন চলে আসি নিখোঁজের চার দিন পর মিটফোর্ট হাসপাতালের মর্গ থেকে তার লাশ শনাক্ত করে পরিবার এর আগে সোমবার বুড়িগঙ্গা থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ে একটি মরদেহ উদ্ধার করে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ গত সোমবারে দুপুরের দিকে আমাদের দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন চর মীরের বাগ বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসমান অবস্থা আমরা একটি মৃতদেহ পাই যা যেটি অজ্ঞাত পরিচয় আর কি মানে পরিচয় পাইনি আমরা পরবর্তীতে এই মৃতদেহটাকে আমরা আইনগত যে সমস্ত কার্যক্রম করা দরকার এগুলো করে আমরা মিটফুট হাসপাতালে লাস্টটাকে আমরা প্রেরণ করেছিলাম আঘাত বা জখম বা কোনো কোনো কিছু পাওয়া ছিল না তবে আবু বকরকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিএনপির গোটা জনপদের পর জনপদকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যই আবু বকরকে হত্যা করা হয়েছে এই ধরনের এক একটি অমানবিক কাজ করে এটাকে তারা প্রতীক হিসাবে নিয়ে আসে যে তোমাদেরও এই পরিণত হবে তোমরা যদি 
বিরোধী দলের পক্ষে থাকো তোমরা যদি তাদের প্রচারে লিপ্ত থাকো তাহলে তোমাদের এই পরিণত হবে এছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই যশোর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ও কিশোরপুর উপজেলার মজিদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন নিহত আবু বকর রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনকে আদালতে তোলা হয়েছে সকালে চাঁদপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে হাজির করা হয় এর আগে ভোরে চট্টগ্রামের চটেশ্বরী এলাকার একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে চাঁদপুর ডিবি পুলিশ কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পরে সেখান থেকে তাকে নেওয়া হয় আদালতে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় রাত তিনটার দিকে চাঁদপুর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল এবং চকবাজার থানা পুলিশ যৌথভাবে চটেশ্বরী এলাকার মমতাজ ছায়ানির নামে বাসাটি ঘিরে ফেলে ভোর সাড়ে চারটার দিকে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এসানুল হক মিলন এবং বাসার মালিক শাহ আলমকে আটক করে নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে ওই বাসায় আত্মগোপনে ছিল এসানুল হক মিলন তার বিরুদ্ধে চাঁদপুরের কচুয়া থানায় সন্ত্রাস চাঁদাবাজি সহ ছাব্বিশটি মামলার মধ্যে সতেরোটিতে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে তেরো তারিখে এসছে এখানে যেহেতু চাঁদপুরে যেতে পারেননি বিভিন্ন বাধার কারণে এবং ওনাকে মানে অ্যারেস্ট করতে চাচ্ছিল সেই জন্য উনি এখানে ছিলেন এতদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বললো চাঁদপুরে নিয়ে যাব ওখান থেকে আসছি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আত্মপ্রকাশ করল নতুন রাজনৈতিক জোট গণহক্য জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম এর চেয়ারম্যান ববি হাজাজের নেতৃত্বে এই জোটের অপর শরিক দল বাংলাদেশ মুসলিম লীগ সকালে ডিআরইউতে সংবাদ সম্মেলনে জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয় আসছে নির্বাচনে শতাধিক আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে তাদের আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিক হিসাব থেকে বলতে পারি দেশের অধিকাংশ মানুষ দেশের প্রচলিত বড় দলগুলোর সমর্থক নয় তারা অর্থবহ বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের অভাবেই নিজেদের ভোট প্রদান দলগুলোকে প্রদান করে থাকেন নিজেদের ভোট প্রধান দলগুলোকে প্রদান করে থাকেন আমরা এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায় কাজ করতে চাই গণৈক্য হবে জনসম্পৃক্ত এবং গণমানুষের জোট দেশে আইনের শাসন এবং জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে যারাই কাজ করতে চায় তাদের সবাইকে গণ ঐক্য প্রক্রিয়া আমরা স্বাগত জানাই বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের এবার সাগর পথে মালয়েশিয়া পাচার করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দালাল চক্র কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং উখিয়ার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে গিয়ে দালালরা নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে রোহিঙ্গাদের মালয়েশিয়ায় নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন খোদ রোহিঙ্গা নেতারা এ অবস্থায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে বলে জানান ক্যাম্প ইনচার্জ শাখাউত্তিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে স্থল কিংবা বিমান পথের তুলনায় সাগর পথে কড়াকড়ি কিছুটা কম থাকলো দুর্ঘটনা ঝুঁকি থাকে তুলনামূলক বেশি আর রোহিঙ্গাদের মধ্যে সচেতনতা কম থাকায় সহজে তাদের প্রলুব্ধ করা যায় দালাল চক্র এই সুযোগকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে এখন যদি মালয়েশিয়া গিয়ে যদি কিছু কাজ করতে পারে তারা অর্থ উপার্জন করতে পারে এই সুযোগটা বর্তমানে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যে দালাল রয়েছে তারা খুবই সক্রিয় তারা ব্যবস্থাটা নিতে চায় কিন্তু আমাদের সরকারকে এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে দালালদের তৎপরতার তথ্য এসেছে ক্যাম্প প্রদানের কাছেও এই অবস্থায় দালালদের প্রতিরোধে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যদি এরকম কিছু সংখ্যক লোকজন হঠাৎ করে লোকজন বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে একটা গ্রুপ তাহলে আমরা এটা সচেতন থাকি বর্ডারে যারা আছে তারাও আছে আর আমাদের প্রত্যেকটা ক্যাম্পের যারা আছে
আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে মাদারীপুরের তিনটি আসনেই বইছে নির্বাচনী উত্তাপ এর মধ্যে প্রধান দুই দলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা সভা সমাবেশ সহ প্রস্তুতি নিচ্ছেন নির্বাচনে মাদারীপুরের তিনটি আসনেই দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা ধরে রেখেছে আওয়ামী লীগ আবারও আসনগুলো নিজেদের দখলে রাখতে সভা সমাবেশ শুভেচ্ছা ব্যানার সহ ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজনৈতিক দলের নেতারা সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জনগণ আবারও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনবে বলে আশাবাদী দলটি অন্যদিকে বিএনপির কর্মসূচিতে ক্ষমতাসীনদের নির্দেশে পুলিশি হয়রানির অভিযোগ বিএনপি নেতাদের পাহাড়ি টিলাই সম্ভাবনাময় ফল কমলা মৌলভীবাজারে বাণিজ্যিকভাবে এই সুস্বাদু কমলার ফলন বেড়েছে বৈরী আবহাওয়ার পরেও বাম্পার ফলন হয়েছে এই ফলের তবে পাকা কমলাই মাছি পোকার আক্রমণ এবং বাণিজ্যিকীকরণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব থাকায় বাগান মালিকরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কৃষি বিভাগ বলছে পোকা দমনে ফেরমন ট্র্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে চাষিদের শাহলিদুর রহমানের পাঠানোর তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট উঁচু নিচু পাহাড়ি টিলার ভাঁজে সারি সারি কমলা লেবুর গাছ জেলার ছোট বড় বাগানগুলোতে দোল খাচ্ছে গাঢ় সবুজ ও হলদে বর্ণের কমলা মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি বড়লেখা কোলাউড়া গোয়ালবাড়ি ও শ্রীমঙ্গল উপজেলার পাহাড়ি টিলায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে নাগাপুরি ও খাসিয়া জাতের কমলা তবে এবছর পাকা কমলায় পোকার আক্রমণ দেখা দেয় চাষিরা শঙ্কায় রয়েছেন বাজারে ভারতীয় কমলার অনুপ্রবেশ ঘটায় সম্ভাবনাময় এই ফসলটির চাষাবাদে বাড়ছে উদ্বেগ ফলন ভালো হয়েছে এখন তোলার সময় দেখা যায় যে ফলনের ভিতরে প্রায় ছিদ্র করে কিছু কীড়া দেখা যায় ইন্ডিয়ান কমলাটা একটু বন্ধ করা যায় তো আমরা কমলাটা বিক্রি যেতে গিতে আমরা অনেক জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এবছর জেলার একশো পঁচাত্তর হেক্টর জমিতে চারশো মেট্রিক টন কমলা উৎপাদন হয়েছে এম জে এল বাংলাদেশ লিমিটেডের বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে গতকাল এই সভায় এম জে এল বাংলাদেশ লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এতে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমতুল মুমিন সভায় এম জে এল বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আজম জে চৌধুরী সহ অন্যান্য পরিচালক এবং শেয়ার হোল্ডাররা উপস্থিত ছিলেন এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ইভিএম ব্যবহার থেকে কোনোভাবেই সরে আসবে না নির্বাচন কমিশন জানাল এন সি ইসি বুড়িগঙ্গায় বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় দোষীদের আইনের আওতায় আনার নির্দেশ সরকারের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতেই আগামী নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করতে চায় কমিশন মন্তব্য বিএনপির মিডিয়ার যুগে সত্যকে চাপা দেওয়া অসম্ভব বললেন ওবায়দুল কাদের কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের সাগর পথে মালয়েশিয়া পাচারে সক্রিয় দালাল চক্র সচেতনতার অভাবে সহজেই পড়ছেন প্রলোভনে ক্যাম্পে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি জাল ভিসাই কুয়েতে গিয়ে পাঁচ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশির মানবেতর জীবন প্রতারক চক্র খুঁজে বের করতে তৎপর স্থানীয় প্রশাসন এবং চট্টগ্রাম টেস্টে বাংলাদেশের তিনশো চব্বিশ রানের জবাবে শুরুতেই বিপাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাকিব তাইজুলের তুলে নিলেন তিন উইকেট এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে এবং সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়